தயகம் தழைக்க ஓர் நெறி அதுவே சன்மார்க்கம் எனும் தயா நெறி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தயாநெறி டிவி நேயர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது கோபுரம் தாங்கின்ற மூலிகை ஒரு அபூர்வமான மூலிகை அதிசயமான மூலிகை ப்ளஸ் அதில் வந்து ரொம்ப மந்திர சக்தி உண்டுன்னு வேறு சித்தர்கள்லாம் நிறைய பாடலில் பாடியிருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த மூலிகையோட உபயோகமோ அதன் பயனோ அது எங்கே கிடைக்குதுன்னு கூட இப்போ இருக்கிற நம்மளுடைய சம தலைமுறையினருக்கு கூட தெரிகிறது இல்லை இதை இப்போ வந்து ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து மூட நம்பிக்கை இல்லைன்னா ரொம்ப மாடர்ன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நல்ல விஷயங்களை மறை மறந்துடுறோம் மறைக்கிறோம் அதை உணர்றது இல்லை அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கவும் முயற்சி பண்ணுறது இல்லை இப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த மூலிகையெல்லாம் இப்போ வந்து அழிந்து கொண்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு மூலிகையாக இருக்குது இப்போ நிறைய இடங்களில் கட்டடங்கள் அது இதுன்னு வந்ததுனால இந்த மூலிகைக்கு வளர்றதுக்கு கூட இடம் கிடையாது இது பேர் வந்து பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் எக்கிடியஸ் ஆனால் இங்கிலீஷில் காமனாக அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபால்ஸ் வாட்டர் வில்லோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து இதுக்கு இன்னும் பல பேர் இருக்குது கோபுரக்கூடு வெட்டுவா தழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஏன் அந்த மாதிரினா கோபுர தாங்கி அப்படின்ற பேருக்கு நிறைய பேர் வேறு வேறு அர்த்தங்கள் சொல்கிறாங்க ஏன்னா முதல்ல வந்து இது இந்த செடி வந்து கோபுரம் மாதிரி அப்படியே உயர்ந்து போகிறதுனால இது கோபுரம் தாங்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு அடுக்கு அப்படி அடுக்கு அடுக்க இந்த சைடு ரெண்டு இந்த சைடு ரெண்டு இந்த சைடு ரெண்டு அந்த சிமெட்ரிக்கல் வந்து அப்படி அழகாக இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற கணுவில் வந்து அந்த பூ அண்ட் சி விதையும் இருக்கும் இது இது ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க இன்னொரு காரணம் என்னென்னா நம்ம உடல் வந்து கோபுரம் நம் உள்ளே இருக்கிற கடவுள் நம்ம கோபுரம் கோயில் அது உள்ளே நம்ம கடவுள் இருக்கிறாரு நம்ம உடலை வந்து கோபுரத்தை நன்றாக ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த மூலிகை மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது அதனால் கூட அதுக்கு கோபுரம் தாங்கின்னு பேர் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது என்னவாக இருந்தாலும் இது நம்மளுடைய அத்தனை நோய்களை எண்பத்தோரு வகை நோய்களை இந்த கோபுரம் தாங்கி தீர்க்குமா இன்றைக்கி இப்போ உட்காந்த அந்த எண்பத்தோன்னையே சொல்ல முடியாது ஆனால் மினிமமாக எத்தனை சொல்ல முடியுமோ நான் அதை சொல்கிறேன் இதில் முக்கிய காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய எலும்புக்கள் தசைகள் நரம்புகள் இது எல்லாம் பலப்படணும்னா இந்த கோபுரம் தாங்கி செடி நமக்கு அது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது இது பயனை நல்லா தெரிஞ்சிக்கிட்டோன்னா நம்ம வந்து சின்ன சின்ன நோய்கள் ஒரு அடிப்பட்டச்சு ஒரு சின்ன தலைவலி ஒரு தலையில் வந்து பொடுகு இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக தீக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு போய் கெமிக்கலி அலோபதி மருந்து வாங்குகிறோம் இதை யூஸ் பண்ணினாலே நமக்கு அதெல்லாம் சரியாகிடும் இது எப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இது எங்கெல்லாம் இப்போ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர்ப்பாங்கான இடங்கள் இடிந்த கட்டடங்கள் அந்த மாதிரி இடங்களில் கிடச்சிது இப்போ நமக்கே நீர் இல்லை அது எங்கே போய் வாழும் ஸோ அதை வந்து நாம் இப்போ பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு மூலிகையாக ஆயிடுச்சு அடுத்தது இது வந்து இதனுடைய தன்மை எப்படின்னா இந்த காய் வந்து எப்படின்னா தண்ணி பட்டவனை வெடிச்சிடும் அது வெடிக்காய் மாதிரி இருக்கும் அதனுடைய காய்கள் வந்து வெடிக்கும் பூ வந்து ஒரு மாதிரி லைட் வயலட் கலரில் பூக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது பூ இந்த இந்த செடி வந்து வேர் பூ காய் இலை எல்லாமே மருத்துவ குணம் நிறைந்தது அவ்வளோவுமே அது இது பண்ணும் இதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம இது வந்து எப்படி இந்த இலையை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு ஹேர் ஆயில் சொல்லி நம்ம கடையில் போய் வாங்குகிறோம் நிறைய காசு கொடுத்து வாங்குகிறோம் ஆனால் இருக்கிற முடியும் போகும் இல்லை பொடுகு நிறையா வரும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு காரணங்களால் அந்த முடி உதிர்தல் அதிகமாகிடுது இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா இரநூறு கிராம் நல்லெண்ணெயோ தேங்காண்ணையோ எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு கையளவு இந்த எண்ணெயை அது அது சூடானவொன்னே இந்த இலை அதில் போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே வருப்படுற மாதிரி ஆகிடும் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் காமிக்கிறேன் அது அவ்வளோ ஆனால் போதும் உடனேயே அதனுடைய எசன்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஆகிடும் இப்படி வர வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்படி வர வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது என்ன ஆகும்னா அதனுடைய எசன்ஸ் எல்லாம் எண்ணெயில் இறங்கிடும் இதை நீங்கள் அப்படியே கூட தலையில் தேய்க்கலாம் இல்லை இது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேலும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை 
ஓ தேங்காய் எண்ணெய் எந்த எண்ணெயில் இது பண்ணிங்களோ அந்த எண்ணெயை நீங்கள் மறுபடியும் அதோடு கலந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உங்களுடைய தலையில் வர பொடுகு பிரச்சனை அப்புறம் முடி உதிர்தல் நரை நரை முடிய கருப்பாக்கிடும் நீளமான கூந்தலை வர வைக்கும் அடுத்தது அதுக்கப்புறம் தலையில் வர கரப்பான் அப்புறம் தலைச்சூடு மண்டை எரிச்சல் இந்த மாதிரி நோய்களையும் இந்த எண்ணெய் குணப்படுத்திடும் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கிறத நாம் ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது அடுத்தது இதில் வந்து இந்த இலைச்சாறு வந்து என்ன பண்ணலான்னா நல்லா கையில் அப்படி கசக்குனிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொழக்கொழப்பாக வரும் ஒரு மூணு நாலு இலையை சேர்த்து கையில் கசக்குனிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி திக்காக கிடைக்கும் அதை எந்த வெட்டுக்காயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் போடலாம் உடனே ஆறிடும் அதே மாதிரி கையில் வந்து முன்னாடி இருந்த வெட்டுக்காய தழும்புகள் அதை கூட அது இதாக்கிடும் அது மறைச்சிடும் இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது வந்து என்னென்னா இதை இன்னொன்று சொல்கிறாங்க ரெண்டு இலைய வாயில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கண்ணாடியை கூட கடித்து சாப்பிடலாம் ஒன்றுமே ஆகாது அப்படின்ற இதை நீங்கள் யார் செய்யாதீங்க ஏன்னா இது எதுக்காக மிகைப்படுத்தி கூறியிருக்காங்க ஏன்னா இது பல்ல அவ்வளோ உறுதியாக்குமா இந்த இலைச்சாறு நீங்கள் வாயில் வைக்கும் போது பல்ல அவ்வளோ உறுதியாக்கும் அதே மாதிரி எலும்பு அவ்வளோ போன்ஸையும் இது நல்லபடியாக ஸ்ட்ரெங்தன் ஆக்கும் இந்த சாரும் அது கூட கொஞ்சம் பணங்கள் கண்டும் சேர்த்து சாப்பிடலாம் இன்னொன்று இந்த சாரோட வேற பொடி பண்ணி வேறையும் ஒரு வேர் பொடி பண்ணால் அந்த வேர் பொடியை வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துட்டு பணங்கள் கண்டோ தேனோ கலந்து சாப்பிடும்போது உங்கள் தசைகள் நன்றாக வலுப்படும் அடுத்தது எலும்புகள் நன்றாக வலுப்படும் இது இந்த ரெண்டும் வலு ஆகும்போது உங்களுடைய சிறுநீரகங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் அதில் வர கல் இது இது சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த கல்லை கூட கரைச்சிடும் முன்னோர்கள் முன்னாடி வந்து சித்தர்கள் வந்து உலோகங்களையெல்லாம் கரைக்கிறதுக்கு இந்த இதை இலையை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் கோபுரந்தாங்கி இலையை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் இது மிகைப்படுத்தி கூறியிருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனால் இது உண்மை இப்போதைக்கும் இந்த இது வந்து மிகச்சிறந்த மருந்தும் மூலிகையாகவும் இருக்குது இது இதே மாதிரி உடம்பில் வர அக்கி கொப்புளங்கள் அப்புறம் என்னென்ன ஸ்கின் டிசீஸு எல்லாத்துக்குமே இந்த இலைச்சாறு இதை சாராகவும் போடலாம் பொடியை வந்து பொடியை எண்ணெயில் போட்டு வச்சு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிலில் வச்சுட்டு அந்த எண்ணெயை உடம்பில் தடவினாலும் நமக்கு தேவையான நம்ம உடம்பு சரியாகி நம்ம ந சீராகும் இது போக நம்மளை இளமையாகவும் வைத்திருக்கும் முதுமைங்கிறத தள்ளி போடும் அப்புறம் நான் இ இதை விட இன்னும் ஒன்று பெருசு என்னென்னா நம்மளுடைய இதயத்தில் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்தும் அதில் வந்து அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதாக இதுவுமே இலை சாறு இல்லை வேறின் சாறு தேன் கலந்து சாப்பிடலாம் ஏன்னா இது எல்லாமே நீங்கள் நீங்களாக செய்கிறத விட ஒரு நல்ல மருத்துவர்கிட்ட போய் கேட்டு செய்யுங்க நீங்களாக செய்யும்போது அதனுடைய ப்ரொப்போஷன் உங்களுக்கு தெரியாது இது ஏன் நாங்கள் சொல்கிறோம்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இப்போ இந்த இலையை வந்து எப்படி பவுடர் ஆக்குறதுனா நீங்கள் நிழல்லையே காய வைக்கலாம் நிழலில் காய வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த பொடியை இந்த பொடியை பொடி தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த பொடியை வந்து நீங்கள் இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதையும் எண்ணெயில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இது வந்து இவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிறத வீட்டு வீட்டில் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது ஆனால் இதன் சுவை வந்து கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை தான் அதை கொஞ்சம் பொறுத்துருக்கணும் அதை வந்து நம்ம அதனால தான் அந்த பணங்கள் கண்டோ தேனோ கலந்து குடிக்க சொல்கிறாங்க எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் மருத்துவர்கிட்ட கேட்காம அவருடைய ஆலோசனை இல்லாமல் அவங்க அறிவுரை இல்லாமல் நீங்களாக செய்யாதீங்க ஆனால் இது இந்த மூலிகை உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல அதை பாதுகாக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இனிமே வர்ற சமுதாயத்திற்கு நம்மளுடைய பிள்ளைங்க அவங்களோட பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாமல் போயிட போகுது அப்போ நம்முடைய பாரம்பரியம் என்ன நம்ம கல்ச்சர் என்ன நம்மளுடைய நம்ம முன்னோர்கள் எவ்வளோ தூரம் ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க அவங்க எப்படி அவங்க உடம்பை பாதுக்கு காத்துக்கிட்டாங்கன்றது நமக்கு தெரியாமலே போயிடும் இப்போ வரும்போதே என்ன ஆகுதுன்னா இருபது வயசு இருபத்தஞ்சி வயசுலேயே முதுகு வலி கால் வலி யூரின் ப்ராப்ளம் இருக்குது எல்லா ப்ராப்ளமும் இருக்குது இந்த மாதிரி அவங்க அந்த மூலிகைகளை சரியான ப்ரொப்போஷனில் அவங்க பயன்படுத்தி வந்திருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது அதுக்காக தான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த கோபுரம் தாங்கி வந்து அபூர்வ மூலிகை ரொம்ப அதிசயமானது அதே சமயத்தில் அது ரொம்ப அற்புதமான பலன்களை தரக்கூடிய மூலிகை இது ரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்தி அதில் உள்ள பிளாக்ஸை எடுத்து விட்டுரும் எலும்புகளை நல்லா வலுவாக்கி விட்டுரும் தசைகள் டோனப் ஆகிடும் இதில் இன்னொரு முக்கியமானது கெட்ட கொழுப்பை கரைத்துவிடும் ஒபிசிட்டியை குறைக்கிது 
இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே என்ன ஆகுதுன்னா வெளி சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க உடம்பு அது ஒபீஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் எப்படி குறைக்கிறதுன்னு தெரியறது இல்லை ஸோ இது கெட்ட கொழுப்பை குறைச்சி அது வந்து இதை கழிவை நீக்கிவிடும் அதே சமயம் பல் இருபது வயசு இருபத்தஞ்சி வயசுலேயே நிறைய பேர் போய் பல்ல வந்து இது பண்ண போகிறோம் அது பண்ண போகிறோம் எடுத்துடுறாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாமே நடக்குது பல் குச்சம் பருத்து இதெல்லாம் இது பல்லையும் வலுப்படுத்தும் எலும்பு இது பண்ணும் சதை இது பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இளமையாக வைத்திருக்கும் இது எல்லாம் நமக்கு செய்கிறதுனால இந்த இல செடியை நாம் வீடு வீடுக்கு வளர்க்கணும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் இதை தெளிவுபடுத்தணும் அவங்களும் இதை உணரணும் அவங்களும் இதை பயன்படுத்தணும் எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் தலைவலி தலை இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் இந்த எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது கொஞ்சமா எடுத்து தலையில் தைச்சாலே போதும் உங்க உடம்புல இருக்கிற அத்தனை இதையும் சரியாக்கும் நரம்புகளையும் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணும் ஸோ இத்தனையும் செய்யும் போது எண்பத்தோரு வகை நோய்கள் உடம்புல வரவே வராது இது எண்பத்தோரு வகை நோய்களை குணப்படுத்துதுன்னு சொல்லுது நீங்கள் முதலே அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா எந்த நோயும் நம்மளே அண்டாது அதனால் இது போல மூலிகைகளை நாம் தேடி கண்டுபிடிப்போம் அதை வீட்டில் வளர்ப்போம் அதை எல்லாருக்கும் அதன் பயனை எல்லோருக்கும் சொல்லுவோம் நன்றி வணக்கம்